مسیح یسو میں آپ سب کو سلام آج ہم بات کریں گے پرانے عہد نامہ میں سے رود کی کتاب کے خلاصے پر رود کی کتاب اپنے مصنف کے نام کا ذکر نہیں کرتی روایت ہے کہ رود کی کتاب کو سیمول نبی نے قلم بند کیا تھا رود کی کتاب اصل میں کس دور میں لکھی گئی تھی اس کے بارے میں کوئی یقینی رائے موجود نہیں ہے تاہم عام نظریہ یہ ہے کہ یہ کتاب دس سو گیارہ سے نو سو اکتیس قبل از وسیح کے درمیانی عرصہ میں لکھی گئی تھی رود کی کتاب بنی اسرائیل کے لیے لکھی گئی تھی یہ کتاب سکھاتی ہے کہ حقیقی محبت بعض اوقات بلا امتیاز اور غیر مشروط قربانی کا تقاضا کر سکتی ہے ہم اپنی زندگی کے برے حالات و واقعات کے باوجود خدا کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ حقیقی محبت اور مہربانی کا سلا ضرور ملے گا خدا ان لوگوں کو بے شمار برکتوں سے نوازتا ہے جو اس کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں فرما بردار زندگی خدا کے منصوبے میں خرابی یا رکاوٹ کا باعث نہیں بنتی خدا رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے کلیدی آیات روت نے کہا تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا روت تین باپ نو آیت تب اس نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں تیری لونڈی روت ہوں سو تو اپنی لونڈی پر اپنا دامن پھیلا دے کیونکہ تو نزدیک کا کرابتی ہے روت چار باپ سترہ آیت اور اس کی پڑوسنوں نے اس بچے کو ایک نام دیا اور کہنے لگی کہ نومی کے لیے بیٹا پیدا ہوا سو انہوں نے اس کا نام عبید رکھا وہ یسی کا باپ تھا جو دعوت کا باپ ہے مختصر خلاصہ روت کی کتاب کے ابتدائی واقعات کی شروعات مواب کے ایک بت پرست ملک میں ہوتی ہے جو بحیرہ مردار کے شمالی حصے میں واقع ہے اور اس کا بقیہ حصہ یروشلم میں وقوع پذیر ہوتا ہے یہ سچا واقعہ بنی اسرائیل کی ناکامی اور بغاوت کے مایوس کن ایام میں رونما ہوتا ہے جسے قاضیوں کا دور کہا جاتا ہے کال نے علی ملک اور اس کی بیوی نومی کو اپنے اسرائیلی گھر سے مواب کے ملک میں جانے پر مجبور کر دیا علی ملک کی موت ہو گئی اور نومی اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی اس کے دونوں بیٹوں نے جلدی دو موابی لڑکیوں غرفا اور روت سے شادی کر لی کچھ عرصے کے بعد نومی کے دونوں بیٹے بھی مر گئے اور نومی اجنبی ملک میں غرفا اور روت کے ساتھ پیچھے رہ گئی غرفا اپنے گھرانے کے پاس واپس چلی گئی مگر روت نے نومی کے یرشلم کو واپسی کے سفر میں اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا محبت اور خلوص کی یہ کہانی بلاخر روت کی بوز نامی ایک مالدار شخص سے شادی کے بارے میں بتاتی ہے جس سے روت کا بیٹا عبید پیدا ہوا جو داؤد کا دادا اور یسو مسیح کا زمینی جسمانی جد امجد بنا پما بداری روت کو مسیح کے نس نامے میں شامل ہونے کا استحقاق بخشتی ہے پیشن گوئیاں روت کی کتاب کا اہم موضوع مخلصی دینے والے کرابتی کا ہے بوئز نے جو نومی کے خاون کی طرف سے اس کا رشتہ دار تھا اپنے ان فرائض کو انجام دیا جن کے بارے میں موسوی شریعت میں اپنے غریب رشتہ دار کو اس کے برے حالات سے بچانے کے لیے حکم دیا گیا تھا احبار پچیس باپ سینتالیس تا انچاس آئے یہی عمل مسیح نے دہرایا ہے جو ہماری روحانی بدحالی یعنی گناہ کی غلامی سے ہمیں مخلصی چھٹکارا دیتا ہے ہماری خاطر سلیب پر جان دینے کے لیے آسمانی باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہم خدا کے فرزند اور مسیح کے بھائی اور بہن بن سکیں ہمارے مخلصی دینے والے کی حیثیت سے وہ ہمیں رشتہ دار بناتا ہے عملی اطلاق ہمارے عظیم خداون کی خود مختاری روت کی کتاب میں بڑے واضح طور پر دکھائی دیتی ہے خدا نے روت کو اپنے خاندان میں شامل کرنے کے لیے ہر قدم پر اس کی رہنمائی کی اور یسو مسیح کے جسمانی اور زمینی اباؤ اجداد بنانے کے اپنے منصوبے کی تکمیل کی متی ایک باپ پانچ شاید اسی طرح ہمیں بھی یقین ہے کہ خدا نے ہم سب کے لیے منصوبہ بندی کی ہے نومی اور روت کی طرح ہمیں بھی اپنی ضروریات کی فراہمی کے لیے خدا مند پر بھروسہ کرنا چاہیے روت کی شخصیت میں ہم امسال کی کتاب کے اکتیس باپ میں مذکورہ نیکوکار عورت کی مثال دیکھتے ہیں اپنے گھر کے ساتھ مخلص ہونے روت ایک باپ پندرہ تا اٹھارہ آیات امسال اکتیس باپ دس تا بارہ آیات اور وفاداری سے خدا پر انحصار کرنے روت دو باپ بارہ آیت امسال اکتیس باپ تیس آیت کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ روت با احترام گفتگو کرنے والی عورت تھی نومی اور بوائز دونوں کے لیے اس کے الفاظ محبت شفقت اور احترام سے بھرے ہوئے تھے امسال اکتیس باپ میں مذکورہ نیکوکار عورت کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے چھبیس آیت 
आजकल हमें एक ऐसी औरत की तलाश करने में काफी मुश्किल का सामना हो सकता है जो रूद की मानित हमारे लिए मिसाली किरदार बन सके मसीह में आप सबकी सलामती हो खुदावन आप सबको बरकत दे आमीन